ഓക്കെ ഗേസ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുണ്ട ഇതാണ് എൻ്റെ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ കാർ ഇത് ഏതാ കാറെന്ന് കുറെ പേർക്ക് മനസ്സിലായിണ്ടോ ഇതൊരു ഔഡിയുടെ സൂപ്പർ കാറാ ഔഡി ആർ എയ്റ്റ് സംഭവം നൈസ് കാറാണ് കേട്ടോ ഒരു എക്ഷുവില്ല ഇത് പിന്നെ നോർമൽ കാറല്ല ഇതൊരു ഗോൾഡൻ കാറാ അതും ഒറിജിനൽ ഗോൾഡ് ഇത് പിന്നെ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് മേടിച്ച കാറൊന്നുമല്ല ഈ കാറ് ഞാൻ എവിടെന്നോ അടിച്ചു മാറ്റിയതാ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ജസ്റ്റ് ബീച്ച് വരെ പോയിണ്ടായിരുന്നു അന്നേരം ആ ബീച്ചിലില്ലേ പാർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവില്ലേ പാർക്കിങ്ങിൽ ഈ ഒരു കാർ കണ്ടു ഈ കാറ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് നൈസായിട്ട് ഈ കാറ് അടിച്ചു മാറ്റി ബീച്ചിൽ പിന്നെ അധികം ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് ഈ കാറ് അടിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റി എനിക്ക് പിന്നെ വാണ്ടഡ് ലെവലൊന്നും കിട്ടിയില്ല ചേട്ടാ ഇതൊരിക്കും പോലീസുകാരൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിപ്പോൾ ഏതായാലും നല്ല കാര്യമാ ഒരു സൈലൻറ്റ് റോബറിയാ അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ഈ കാറില്ലേ ഈ കാറ് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടാ ഭയങ്കര ലുക്കാ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഈ കാറില്ലേ അത് ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാം ഒരു മിനിറ്റ് ഷിൻചാനും പിൻചാനും വീട്ടിലില്ലേ അവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ആ ഷിൻചാനും പിൻചാനും അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എടാ ഷിൻചാനെ പിൻചാനെ അതെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സാധനം കാണിച്ചു തരാം അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഞെട്ടിപ്പോ എടാ ഷിൻചാനെ ഞാനൊരു കിടിലൻ ഐറ്റം കൊണ്ടുവന്നുണ്ട് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഞെട്ടിപ്പോ നിങ്ങളുടെ കിളി പോ ഹലോ ആരില്ലേ ഈ വീട്ടില് ഒരു മിനിറ്റ് ഇതാരെ ഇപ്പൊ വന്നേക്കണേ മിക്കാറും വല്ല പിച്ചക്കാരോ എടാ ഷിൻചാനെ പിൻചാനെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നാൽ മതി ഞാനിപ്പോ വരാം അയാൾക്ക് ഒരു പത്ത് ഡോളർ കൊടുത്തിട്ട് വരാം അല്ല ഇതെന്തത് പിച്ചക്കാരൊന്നല്ല ഇവിടെ പോലീസാ വന്നേക്കണത് ഹലോ സാറേ എന്താ പ്രശ്നം അയ് ശരി ഒരാളുടെ വണ്ടി അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് നിനക്കപ്പോൾ ഒന്നും അറിയില്ല അല്ലേ ആ വണ്ടി എവിടെയാ ഏ ഏത് വണ്ടി ആരുടെ വണ്ടി സാറെന്തായി പറയണേ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവണില്ല ആണോ എന്നാ ശരി നീ ആ ഗ്യാരേജ് ഒന്ന് ഓപ്പണാക്ക് അന്നേരം കാണാം എന്തുട്ട് ഗ്യാരേജ് ഈ ഗ്യാരേജിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ സെൻസർ പിന്നെ കേടായിക്ക അതുകൊണ്ട് ഈ ഡോറ് ഓപ്പൺ ആവില്ല ഓ ഇതിൻ്റെ സെൻസർ കേടാണോ സെൻസർ കേടാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഡോറും ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല നീ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഈ ഡോറ് അങ്ങ് ചവിട്ടി പൊളിച്ചേക്ക് ഏ ചവിട്ടി പൊളിക്കാനാ അയ്യോ സാറേ അതൊക്കെ വേണം ഇത് നോക്കിയേ ഇതാണ് എൻ്റെ വണ്ടികൾ ഈ ഒരു വെള്ളക്കാറും പിന്നെ പച്ചക്കളർ ബൈക്കും ഇതാണ് എൻ്റെ വണ്ടികൾ ആ ഗാരേജിനകത്ത് വണ്ടികളൊന്നും ഇല്ല ഈ ഗാരേജിൻ്റെ ഡോറ് പിന്നെ കേടാ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാറും ബൈക്കും ഞാൻ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി പാർക്ക് ചെയ്തേക്കണത് അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഈ ഗാരേജിനകത്ത് വണ്ടികളൊന്നും ഇല്ല എടാ ഫ്രാങ്ക്ലിനെ നീ എന്തോ വിചാരിച്ച പോലീസുകാരൊക്കെ മണ്ടന്മാരെന്നാ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ആ വണ്ടി ഇവിടെ ഉള്ളതെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഈ ഡോറല്ലേ അത് മര്യാദയ്ക്ക് തുറന്നേക്ക് ഈ ഡോറിന് ഒരു കേടൂല്ല നീ വെറുതെ പറയാ മര്യാദയ്ക്ക് ആ ഡോറ് തുറന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഡോറ് ചവിട്ടി പൊളിക്കും അയ്യോ അത് വേണ്ട ഞാൻ തന്നെ ഈ ഡോറ് തുറന്നോളാം അമ്പടെ കേമ നീ ആള് കൊള്ളാലോ വണ്ടി അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് നിന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു ആ ബീച്ചിൻ്റെ അവിടെ ചിലപ്പോൾ പോലീസുകാർ ഉണ്ടാവില്ല അത് ശരിയാ പക്ഷെ അവിടെ സി സി ടി വി ക്യാമറ ഉണ്ടാവും അതിൽ നമ്മൾ എല്ലാം കണ്ടു നീയാണ് ഈ കാറ് അടിച്ചു മാറ്റിയെന്ന് അതപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം അയ്യോ സാറേ സോറി സാറേ എന്നോട് ക്ഷമിക്കട സാറേ ഞാനൊരു പാവാണ് സാറേ എന്നെ വെറുതെ വിട്ടേക്ക സാറേ ഞാൻ ഇനി മുതൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല സാറേ ആര് നീയാ നീ ഇപ്പോൾ അടിച്ചു മാറ്റിയത് ഒരു ഗോൾഡൻ കാറാ അതും ഒരു ബില്ലണറുടെ ആ ബില്ലണർ പ്രസിഡന്റിൻ്റെ ബന്ധുവാ നിന്നെ ഇപ്പോൾ വെറുതെ വിട്ടാൽ ശരിയാവില്ല അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നമ്മുടെ കൂടെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോരെ അതായിരിക്കും നിനക്ക് നല്ലത് അയ്യോ സാറേ സോറി സാറേ ഇനി മുതൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമല്ലേ സാറുമാർക്ക് പിന്നെ കാർ കിട്ടിയില്ലേ ഈ കാറ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോക്കോ ഈ കാറിന് ഒരു സ്ക്രാച്ച് പോലും വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല നീ ഇപ്പോൾ അടിച്ചു മാറ്റിയത് ഒരു ബില്ലണറുടെ കാറാ അയാൾ നമ്മളോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് നിന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലോക്കപ്പിലിടാൻ അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ചെയ്ത പറ്റൂ
ഇന്ന് മിക്കവാറും നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനാവും അയ്യോ ഇതിപ്പോ പണിയല്ലോ എടാ ഷിൻചാനെ പിൻചാനെ രക്ഷിക്കടാ ഇവരിത് കേൾക്കണ്ടാണാവോ അവർ പിന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ അവരോടെ ഇപ്പൊ വരാന്ന പറഞ്ഞ അവരിപ്പോഴും അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യോ ഓക്കെ ഗൈസ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മള് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാണ് കേട്ടാ ഇവര് മിക്കവാറും എന്നെ ലോക്കപ്പിൽ ഇടാൻ പോവുക അയ്യോ സാറന്മാരെ ഒരു വട്ടത്തേക്ക് ക്ഷമിച്ചു വിട്ടൂടെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട ആടെ ഫ്രാങ്ക്ലിന് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് ശരിക്കും നിന്നെ ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണ്ടേ പക്ഷേ ആ ബില്ലനർ പറഞ്ഞത് നിന്നെ ലോക്കപ്പിൽ ഇടാനാ അയാൾക്ക് നിന്നെ ഒന്നും കാണണമെന്ന് പിന്നീട് അയാൾ തീരുമാനിക്കും നിന്നെ ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടെന്ന് നീ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ കൂടെ പോരെ ഹലോ സാറേ അയാളെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവിടെ എല്ലാ ലോക്കപ്പും ഫുള്ളാ ഏ ലോക്കപ്പ് ഫുള്ളാന്നാ താൻ എന്തേ പറയണ ആ സാറേ നമ്മുടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ മൂന്ന് ലോക്കപ്പ ഉള്ള ആ മൂന്ന് ലോക്കപ്പും ഫുള്ളാ മൂന്നെണ്ണത്തിലും ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവനപ്പോ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാര്യമില്ല പകരം ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഇവനെ നേരെ ആ പ്രിസണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോക്കോ അതായിരിക്കും നല്ലത് ഐ ശരി ഇവിടെ ഇപ്പോ ലോക്കപ്പൊക്കെ ഫുള്ളാണല്ലേ എന്നാ ശരി ഇവനും കൊണ്ട് നേരെ പ്രിസണിലേക്ക് പോവാ അയ്യോ സാറേ എന്നെ ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണോ അയ്യോ അത് വേണ്ട ഇവിടെ ലോക്കപ്പില് ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം എന്നെ ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവല്ലേ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകണോ വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കുക മര്യാദയ്ക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ ജയിലിലേക്ക് പോരെ ഇവിടെ പിന്നെ ലോക്കപ്പ് ഫുള്ളാന്ന് ആ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവിടെ ഈ അടുത്ത് ലോസ് ആൻഡോസില് ഇഷ്ടം പോലെ ക്രൈമ് നടക്കണ്ട് എന്താ ചെയ്യാ നമുക്കപ്പോ ഇവനും കൊണ്ട് നേരെ ജയിലിലേക്ക് പോവാം ഹലോ സാറേ അത് പിന്നെ ഇവിടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനില് ലോക്കപ്പൊക്കെ ഫുള്ളാ എല്ലാത്തിലും ആൾക്കാരുണ്ട് അതൊക്കെ ഇനിയിപ്പോ പ്രിസണും ഫുള്ളായല്ലോ പറയാൻ പറ്റില്ല പ്രിസണിൽ ചിലപ്പോ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഏയ് അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ല ലോസ് ആൻഡോസിലത്തെ പ്രിസണില്ലേ അത് വലിയൊരു പ്രിസണാ അവിടെ എന്തായാലും സ്ഥലമുണ്ടോ സാറേ എന്നാലും ജയിലിലേക്ക് പോകാനുള്ള കുറ്റമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ലോക്കപ്പൊക്കെ പോരെ ഇതിപ്പോ എന്തിനാ ജയിലിലേക്ക് പോണ ഞാൻ വലിയ കുറ്റമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു വണ്ടി മാത്രം അടിച്ചു മാറ്റിയുള്ളു എടാ ഫ്രാങ്ക്ലിന് നിനക്കെന്താടാ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവാത്ത നീ ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ വണ്ടി അടിച്ചു മാറ്റിയില്ലേ അതൊരു ബില്ലണേരുടെയാ ആ ബില്ലണേര് പ്രസിഡന്റിൻ്റെ ബന്ധുവാ പ്രസിഡന്റാണ് എനിക്ക് ഈ കംപ്ലൈൻ്റ് തന്നത് പ്രസിഡന്റ് കംപ്ലൈൻ്റ് തന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ആക്ഷൻ എടുക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് എന്തായാലും ആക്ഷൻ എടുക്കണം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിന്നെ കൊണ്ട് ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫ്രാങ്ക്ലിന് നീ ഇനി ജയിലിലേക്ക് എടുക്കാൻ പോവാ അതും ഒരു രണ്ട് കൊല്ലം ഞാനേ ആദ്യം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്ന് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഫുള്ള ലോക്കപ്പിൽ പിന്നെ ഒരാളിനെ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് നിയമം എന്നാലും സാറേ അത് പിന്നെ ആ ശരി എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ അതെ സാറുമാർക്ക് ഞാൻ ഒരു ഓഫർ തരാം സാറുമാർക്ക് ഞാൻ രണ്ട് കോടി തരാം എന്നെ വെറുതെ ഓടോ ഏ രണ്ട് കോടിയാ അത് നീ തന്നെ നിന്റെ കയ്യിൽ വെച്ചോ നമുക്കൊന്നും വേണ്ട പൈസ തന്നു നമ്മൾ വീഴ്ത്താൻ നോക്ക് മോനെ അത് നടക്കില്ല അതെ മര്യാദയ്ക്ക് അവിടെ മിണ്ടാട്ടിരുന്നോ അതായിരിക്കും നിനക്ക് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ മോന്ത മടിയാ ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം ഓക്കെ ഗേസ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ പ്രിസണിലേക്ക് വന്നേക്കാണ് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണോ സംഭവിക്കാൻ പോണേ ഇനിയുള്ള കാലം ഞാൻ ഈ പ്രിസൻ്റെ അകത്താവും ഹലോ അതെ ഇതൊരു പുതിയ ക്രിമിനൽ ഇയാൾ നല്ലോണം നോക്കണം കേട്ടോ ഇത് ആള് പെശകാണ് ഹലോ സാറേ അത് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ കാണുന്ന പ്രിസണില്ലേ ഈ പ്രിസൺ ഫുള്ളാ ഇയാളെ ഇവിടെ വെക്കാനായിട്ട് സ്ഥലമില്ല വേറെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും ഏ അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ലല്ലോ പ്രിസൺ ഫുള്ളാവേ ഏ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും സ്ഥലം ഉണ്ടാവും ഒന്ന് നോക്കി നോക്ക് ഇല്ല സാറേ ഇവിടെ സ്ഥലമൊന്നുമില്ല ഈ പ്രിസൺ ഫുള്ളാ ഇയാളെ വേറെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും കൊണ്ടുപോ എന്നാലും ഒരു പ്രിസൺ എങ്ങനെ ഫുള്ളാവണെ അതെനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാവണില്ല നേരത്തെ ലോക്കപ്പ് ഫുള്ളാന്ന് പറഞ്ഞു അത് ശരി അവിടെ അധികം സ്ഥലമില്ല പക്ഷെ പ്രിസൺ എങ്ങനെ ഫുള്ളാവണെ ഇത് വലിയൊരു സ്ഥലമാണ് ആ പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്
ലോക്കപ്പും ഫുള്ളാണ് പ്രിസണും ഫുള്ളാണ് ഇവിടെ ലോസ് ആൻഡോസിലെ വേറെ പ്രിസണൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നെ വെറുതെ വിട്ടേക്ക് അതല്ലേ നല്ലത് ഇല്ലടാ ഫനാക്കലിനെ ഞാൻ നിന്നെ ഇപ്പോഴും വെറുതെ വിടില്ല ഇവിടെ പ്രിസൺ ഫുള്ളാവും അത് ശരിയാ പക്ഷെ നമ്മുടെ ലോസ് ആൻഡോസിലെ ഒരു സീക്രട്ട് പ്രിസണുണ്ട് നിന്നപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോവാം ഏ സീക്രട്ട് പ്രിസണാ അതെന്ത് സംഭവം അതൊക്കെ ഉണ്ട് മോനെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഗേസ് ഈ സാറുമാരെ എന്നെ എങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ പിന്നെ ഒരു ഗുഹ പോലത്തെ സംഭവമുണ്ട് അല്ല സാറേ ഇതാണോ സാറ് പറഞ്ഞ സീക്രട്ട് പ്രിസൺ ആട ഫ്രാങ്ക്ലിന് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സീക്രട്ട് പ്രിസൺ ഈ ഒരു ഗുഹ നീ ഇപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും നിനക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമെന്ന് ഇല്ല മോനെ ഒരിക്കലും ഇല്ല നിനക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല ആ പിന്നെ നിന്റെ കയ്യിൽ വെപ്പൺസ് ഉണ്ടാവില്ലേ അതിങ്ങോട്ട് തന്നേക്ക് വെപ്പൺസ് മാത്രല്ല ആ മൊബൈൽ ഫോണും തന്നേക്ക് അല്ല ഇതെന്തത് എന്നെ ഇവിടെ അടച്ചിട്ടാ ആട ഫ്രാങ്ക്ലിന് ഇനി ഞാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇവിടെ അടച്ചിടാ ഇത് പിന്നെ ഒരു സീക്രട്ട് സ്ഥലാ നിനക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല നിന്റെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോണില്ല ഒരാളെന്നെ വിളിക്കാനും പറ്റില്ല എന്നാലും സാറേ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട ഞാനൊരു വണ്ടിയല്ലേ അടിച്ച് മാറ്റിയുള്ളൂ ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഇവിടെ ലോസ് ആൻഡോസിലെ എന്തൊക്കെ നടക്കണേ റേപ്പ് കേസ് മർഡർ കേസ് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ട് ആ അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇവിടെ പ്രിസൺ ഫുള്ളാ എന്തായാലും പ്രിസണില് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇറങ്ങി പോവുമല്ലോ അന്നേരം നിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോവാം അതുവരിക്കും നീ ഇവിടെ ഇരിക്കി ഓക്കെ ഗേസ് ഇവിടെ ഇപ്പം നമുക്ക് നൈസായിട്ട് പണി കിട്ടേക്കാം കേട്ടോ ആ സാറുമറ എന്നെ ഇവിടെയാണ് പൂട്ടിയിട്ട് ഇത് എന്തുട്ട് സ്ഥലമാണാവോ ഇവിടെ പിന്നെ പോരാത്തിന് മഴയും പെയ്യുണ്ട് എനിക്കിവിടെ കൊതു അടിക്കുന്നുണ്ട് തേങ്ങ എനിക്കെങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം രക്ഷപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല എത്ര ദിവസമാണാവോ എനിക്കിവിടെ ഇരിക്കേണ്ടി വരിക ഹലോ ആരെങ്കിലും രക്ഷിക്കണേ ആരില്ല ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരണേ ഇവിടെ ഒരാൾ പെട്ടുപോയിക്ക ഓ ഈ ഭാഗത്ത് ആരും ഇല്ലാന്നാ തോന്നണ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റിയേനെ ഓക്കെ ഗേസ് ഇവിടെ ഞാൻ റീസെൻ്റ്ലി പുതിയ ബൈക്കൊക്കെ മേടിച്ചുട്ടാ ഇത് പിന്നെ ഒരു ഡർട്ട് ബൈക്കാ ഈ ബൈക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഓഫ് റോഡ് പോകാൻ പറ്റും അതുമാത്രല്ല ഇവിടെ ഇപ്പം നല്ല മഴയും പെയ്യുണ്ട് മഴയത്ത് വണ്ടി ഓടിക്കാനായിട്ട് നല്ല രസാ ഹലോ ചേട്ടാ പൂവല്ലേ നിക്ക് നിക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് എന്നെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ച ആരും വിളിച്ച പോലെ തോന്നി ആ ചിലപ്പോൾ തോന്നിയതോ ഹലോ ചേട്ടാ പൂവല്ലേ നിക്ക് നിക്ക് എന്നെ രക്ഷിക്ക് ഞാനിവിടെ പെട്ടു പോയിക്ക ഏയ് എനിക്ക് തോന്നിയതല്ല എന്നെ ആരും ശരിക്കും വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇയാൾ എവിടെ നിന്ന് വിളിക്കണേ എന്നെ രക്ഷിക്കുന്നൊക്കെ പറയുണ്ട് ആ എന്തുട്ടാലും നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് ഇതെന്തത് ഇവിടെ കമ്പിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരാൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഹലോ ചേട്ടാ നിങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ പെട്ടുപോയേ എൻ്റെ പൊന്ന് ചേട്ടാ അത് വലിയൊരു കഥയാ ഞാൻ പിന്നെ പറയാം ചേട്ടാ എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷിക്ക് എന്നെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറക്ക് അയ്യോ പൂവല്ലേ പൂവല്ലേ ഏയ് ഞാൻ പോണില്ല അല്ല നിന്നെപ്പോ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കുക ഞാനിപ്പോ അതാലോചിക്കണേ ഈ സാധനം എങ്ങനെ തുറക്ക ഇത് തുറക്കാനായിട്ട് അത്ര എളുപ്പല്ല അതെ ചേട്ടന്റെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ എന്നെ വിളിച്ചോളാം ആണോ എന്നാ ശരി നിനക്ക് ഞാൻ മൊബൈലൊക്കെ തരാം പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ കാണാൻ എല്ലാവരും ലൈക്കും സബും ചെയ്യണം എന്നാ മാത്രമേ നിനക്ക് മൊബൈൽ തരുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ തരില്ല ആണോ ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം ഗേസ് ഈ വീഡിയോ ഇതെനിക്കും ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യട്ടാ അതുമാത്രല്ല ചാനൽ സബ് ചെയ്യാത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ കൂടി സബ് ചെയ്യുക എന്നാലേ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ആ ചേട്ടൻ എനിക്ക് മൊബൈലിൽ തന്നേക്കാം കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ നമുക്കപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഡ്രൈവറിനെ വിളിക്കാം ഡ്രൈവറെ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും എന്നെ രക്ഷിക്കും അതുറപ്പാ എനിക്കവനെ വിശ്വാസമുണ്ട് ഹലോ ഡ്രൈവറെ അതെ ഇത് ഞാനടാ ഫ്രാങ്ക്ലിനാ എടാ ഫ്രാങ
നീ എവിടെ പെട്ടുപോയെ ഞാനിപ്പോ എവിടെ പെട്ടുപോയെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നിനക്ക് ലൊക്കേഷൻ അയച്ചരാം നീ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നാൽ മതി ആ പിന്നെ വരുമ്പോഴേ കുറച്ച് വെപ്പൺസ് കൊണ്ടുവന്നോട്ടാ ഈ ആർ പി ജി എസ്റ്റിക്ക് ബോംബ അങ്ങനത്തെ ഹെവി വെപ്പൺസ് കൊണ്ടുവന്നോ ആവശ്യം വരും ആടാ ഫ്രാക്ലിനെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ വെപ്പൺസും കൊണ്ട് നിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാം ഓക്കെ ഗേസ് ഇവിടെ ഞാൻ ട്രൈവറിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചേക്കാണ് കേട്ടാ അവനിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും ഹലോ ചേട്ടാ എന്നാലും താങ്ക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ വലിയ ഉപകാരം ഈ ഉപകാരം ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല ആടാ ഞാനിപ്പോൾ പോവുക എനിക്ക് പോയിട്ട് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് ശരി അപ്പോൾ എന്നാലും എനിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ട് കേട്ടോ കറക്റ്റ് ടൈമിലാ ആ ചേട്ടൻ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനവിടെ പെട്ടുപോയനെ ആ ചേട്ടൻ പിന്നെ എനിക്ക് ഈ മൊബൈലിൽ തന്നു ഞാൻ എന്നിട്ട് ട്രൈവറിനെ വിളിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കി കാര്യം ട്രൈവർ നോക്കിക്കോളൂ ഓക്കെ ഗേസ് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ലൊക്കേഷനൊക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ആ ലൊക്കേഷൻ ഈ ഭാഗത്ത് കാണിക്കണേ ഒരു മിനിറ്റ് ഇതെന്തത് അവിടെ എന്തോ കേജ് പോലത്തെ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ അതിൻ്റെ അകത്താവോ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം എടാ ഫ്രാങ്ക്ലിന് നീ എന്താ അവിടെ നീ എങ്ങനെ അവിടെ പെട്ടുപോയേ എടാ ട്രാവറെ കഥ വലിയൊരു കഥയാ ഞാൻ പിന്നെ പറയാം നീ പിന്നെ വെപ്പൺസൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ ആട ഫ്രാങ്ക്ലിന് ഞാനിവിടെ വെപ്പൺസൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു അവിടെ നിന്ന് മാറുന്നു കേട്ടാ ത്രീ ടു വൺ ലെറ്റ്സ് ഗോ നമുക്കപ്പോൾ ഈ കേജ് അങ്ങ് പൊളിക്കാം ഇതെന്തത് പൊളിയാത്ത ഇത് സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് പൊളിക്ക് ആർ പി ജി വിട്ടോണ്ടിരിക്കാം ഓക്കെ ഈ കേജ് അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ തുറന്നേക്കാ എടാ ഫ്രാങ്ക്ലിന് എന്നാലും എന്താണ്ടായേ നീ എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പെട്ടുപോയേ എടാ ട്രാവറെ അത് പിന്നെ എന്താണ്ടായെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇന്ന് രാവിലെ ഞാനൊരാളുടെ വണ്ടി അടിച്ചു മാറ്റി അത് ഏതൊരു ബില്ലണയറിൻ്റെ കാറായിരുന്നു ആ ബില്ലണയർ പക്ഷേ പ്രസിഡന്റിൻ്റെ ബന്ധുവായിരുന്നു അയാൾ എന്നിട്ട് പോലീസിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്തു അന്നേരം പോലീസുകാർ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പോലീസുകാർ ആദ്യം എന്നെ ലോക്കപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയേ അന്നേരം ലോക്കപ്പ് ഫുള്ളായിരുന്നു അവർ എന്നിട്ട് എന്നെ പ്രിസണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അന്നേരം പ്രിസണും ഫുള്ളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ എന്നെ ഇവിടെയാണ് പൂട്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് അയ് ശരി അപ്പോൾ അതുണ്ടായില്ലേ എടാ ഫ്രാങ്ക്ലിന് ഇതിന് എന്തോ സീക്രട്ട് പ്രിസണാ അങ്ങനെ പറയാ നമ്മുടെ ലോസ് ആൻഡോസിലെ വലിയ വലിയ ക്രിമിനൽസ് ഉണ്ടാവും അവരെ ഇങ്ങനത്തെ പ്രിസണിലാണ് പൂട്ടിയിടുക ആടട്ടെ അവരെ അതെനിക്കറിയാം ഞാൻ പക്ഷേ വലിയ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരാളുടെ വണ്ടി മാത്രം അടിച്ചു മാറ്റുള്ളൂ അതിനാണ് ഈ പ്രിസൻ്റെ അകത്ത് പൂട്ടിയിട്ട് നീ പിന്നെ എന്നെ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ രക്ഷിച്ചേ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ ഓക്കെ ഗേസ് അപ്പോൾ ഇതുള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ കൂടെ സബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ